on se retrouve pour une nouvelle dose sur Fang 19. J'espère que vous avez bien, en tout cas moi ça la forme. Aujourd'hui on sera épisode 6 sur notre série Le Petit Exploitant. Et aujourd'hui je vais vous présenter, euh, avant qu'on parte au champ, euh, les aménagements que j'ai fait à la ferme. Bon il n'y a pas eu grand chose, mais j'ai acheté quelques petits trucs indispensables pour la ferme. Sinon je tenais à vous remercier du nombre d'abonnés. Là aujourd'hui à l'heure où je tourne on doit être à 79. Euh, ouais hier soir on était à 79. On est à 79 abonnés, c'est un truc de malade. Franchement, euh, les 80 abonnés, ça va être bientôt, je pense. Franchement, cette semaine, euh, bah, en voyant le nombre d'abonnés et puis les commentaires, les quelques commentaires qui sont super cool, et bah, ça me donne encore plus envie de continuer la série et ça me motive encore plus. Donc là, je suis, Alors, je suis super motivé à tourner parce qu'il y a des jours où je suis pas vraiment motivé, mais il faut que je tourne une vidéo. Donc c'est de me motiver, mais j'ai pas la même motivation qu'aujourd'hui. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc là, je suis super content de vous retrouver pour l'épisode 6. Donc on va parler euh, du, des aménagements, donc là j'ai acheté, euh, j'ai installé un, un point d'eau, donc c'est un point d'eau pour les vaches, donc ça évite que je fasse plusieurs allers-retours euh, à la rivière, enfin on, on peut remplir de la rivière mais je trouve que ça n'est pas trop réel, enfin il y en a qui le font mais pour les vaches c'est plus, le mieux c'est plus de prendre un truc potable, bon même si la rivière elle, elle peut être potable mais je préfère prendre un truc euh, vraiment à la source quoi, on, qui vient, enfin voilà, du puits ou enfin voilà. Ou de l'eau de... Enfin, vous avez compris quoi, de l'eau de... de pluie. Donc voilà. Donc, euh, les amis, j'ai acheté alors, une tonne à eau josquin. Donc là, du coup, j'ai rempli... Euh, j'ai donné à boire aux vaches. Donc j'ai pas encore fini de pailler. Donc euh, vu que j'ai joué un petit peu en off, il va falloir que ouais, je repaille euh, les vaches. Euh, et je tiens à remercier l'abonné qui m'a dit, euh, pour avoir du fumier et du lisé, c'est vrai qu'il y a un fois à chercher à... Parce que sur certaines, sur certaines maps, on peut avoir des points, on peut acheter du fumier et du lisier. Sur cette map-là, il n'y a pas de points, donc du coup, on est obligé de, de faire soi-même son fumier et son lisier. Donc du coup, voilà. Donc euh, Du coup, euh, je te remercie pour le commentaire, euh, celui qui m'a mis... Euh... Alors, il m'a dit que pour avoir du fumier et du lisier, il faudra peut-être que je commence à donner à boire, à manger, puis pailler les vaches. Donc du coup... Euh, bah du coup j'ai commencé par là Donc du coup je te remercie du contraire Je savais qu'il fallait que je paille mais en fait euh, J'avais pas encore euh, comment dire Je préfère attendre un peu parce que au niveau de foin Tout ça j'ai pas j'ai pas encore de foin J'ai pas d'ensilage parce qu'en fait finalement euh, En parlant de ça Je vais pas faire euh, d'ensilage euh, Le champ où j'ai commencé à préparer euh, Les thermes donc l'épisode 5 Et bah j'ai pas j'ai pas paillé Enfin j'ai pas J'ai pas encore euh, semé et euh, finalement, je vais pas faire du maïs en prenant un peu plus de recul. Euh, j'ai dit, attends, le maïs, je peux pas faire parce que j'ai déjà essayé de mettre un silo en silage. Mais en fait, j'en ai pas mis de silo en silage. Donc, euh, j'en ai pas mis tout simplement parce que euh, la map est assez petite et je trouve que ça fait, ça rend pas très bien. Donc, j'ai essayé d'en mettre un. Bah là, justement, il y a le point d'eau et je trouve pour faire les manœuvres, ça, c'est pas très beau. Euh, vu que ça prend la texture, enfin, ça prend la texture qu'on place. Et les textures sont belles, mais en fait, ça fait trop. Genre là, il y a la texture et ça fait un truc pas très pas terrible. Donc, du coup, les amis, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir à de l'herbe, bien sûr. Donc, du foin, euh, la paille et l'ensilage. Enfin, la paille sera plus pour le paillage, donc pour la litière. Et je ferai euh, de l'ensilage, euh, bah, de l'orubanage. Donc, euh, vous allez voir, donc, euh, les bottes en rubanais, donc, j'ai pas encore fini de ramasser. Donc, euh, vous avez pu voir la telle, donc, euh, j'ai acheté la, la paille skun. Donc, euh, donc là j'ai utilisé l'occasion du plateau Figle. Euh, franchement c'est un beau plateau. Euh, et du coup oui, je l'ai utilisé la occasion justement pour mettre euh, les bottes en rémanage là. Donc je les ai placées là. Donc euh, c'est ça les nouveautés que j'ai. Non, oui la, la pince, je vous l'ai pas dit mais j'ai acheté une pince. Euh... Bon à la date du dernier épisode donc euh, c'était pour ramasser justement euh, leur rémanage. Donc voilà. Donc euh, les bottes elles viennent euh, de là. Enfin les bottes elles viennent... Euh... Elles viennent du champ où est-ce qu'on a préparé le terrain pour le tournesol. Donc je ferai du tournesol dans le champ où j'ai préparé au, dé au décompacteur. Donc ça va être du tournesol qui va être planté. Et aussi les amis, euh, je tiens à vous dire qu'il euh, y aura un stropole en fin de vidéo. Alors les amis, j'ai pas encore euh, nourri les vaches. Donc là vous me dire, ouais mais t'as oublié de nourrir les vaches, je sais. Euh, C'est pour ça que j'avais pas à me décider. Donc c'est à vous de me dire les amis. Euh, alors... Euh... Mince, là, c'est un répandeur en grès. Donc, voilà. Donc, c'est là. Donc, euh, vous allez me dire... Alors, je vais prendre euh, le Kun... Le Kun... Le Kinaït Kun. Je pourrais le prendre. Euh, il est bien, mais... Je sais pas. À vous de me dire. Alors, je vais pas dire quelle marque je prends. Je prends soit un bol mélangeur euh, Silo King ou Kun, n'importe. Ou soit, je prends... 
la, le, c'est pas un gros dessert, on, on va dire plus une pailleuse, euh, une pailleuse Warzy. Donc ça vous de me dire, en Paul, vous voterez et je prendrai ce que vous voulez. Entre un bol mélangeur ou entre euh, le Kun, euh, entre le Warzy, donc le Godet Payus. Euh, pourquoi je décide le euh, Silo King Alors je vais vous expliquer pourquoi je prends. J'hésite entre un bol mélangeur et un Godet euh, des Silos ou plus Payus. Alors voilà, donc vu que je ne vais pas faire l'ancien de maïs, donc il n'y aura pas énormément de rations. Euh, je sais que l'ancien c'est, c'est, je crois, c'est 60%. Enfin, je crois que c'est. Attendez, je vais voir vite fait. Euh, en stylage. Euh... Ah oui, d'accord. Non, euh, ration totale, ouais, donc c'est mieux. Ouais, d'accord, ok, il n'y a plus le pourcentage qu'on avait sur. Ah, si, si, ok, autant pour moi. L'efficacité. Euh, ouais, donc c'est 100% en ration mélangée. Donc je ferai beaucoup de ra... je ferai ration mélangée. Et je leur donnerai certainement euh, du foin du foin et de l'enrubanage. Mais euh, je ne vais pas faire d'ancien siège de maïs. Donc euh, voilà, donc, je ne vais pas faire d'ancien siège de maïs. Parce que, euh, bah, il n'y aura pas de silo. Ou alors, il faudrait que je. Je pourrais faire un silo BGA, mais le BGA, c'est plus pour euh, l'électricité, tout ça. Mais euh, ou alors je pourrais faire plusieurs allers-retours du BGA mais je trouve que ça, ça perd un peu de... Au niveau gasoil tout ça c'est pas très rentable pour moi. Bon même si j'ai un peu cheaté la partie on s'en fiche. Bon j'essaie de jouer un peu réel. Euh, du coup je veux pas faire... Voilà donc j'hésite entre euh, ration, entre... Euh, voilà un bol mangeur. Donc si vous me dites que je... Si vous dites euh, dans le vote euh, prends plus un bol mangeur, je prends un bol mangeur mais du coup il y aura plus de dépenses. Donc c'est à dire plus d'achat donc j'achèterai certainement plus de bottes euh, de foin. Et euh, du coup je ferai plus de foin, de paille. Que voilà, donc je ferai vraiment des rations, je ferai un peu plus de rations, mais que si je prends euh, la pailleuse, c'est-à-dire que je ferai euh, tout ce qui est paillage, donc euh, j'achèterai genre euh, la paille, de toute façon non, j'utilise de toute façon les big ballers de paille pour euh, pailler, mais ce que j'ai, j'utiliserai ce que je crois que ça marche avec une botte de foin, donc, je pourrais utiliser le foin, nourrir du foin, mettre du foin, enfin, dérouler une botte de foin quoi, pour leur donner à manger. Et je pourrais aussi, je pense que ça va marcher avec l'orbanage, donc j'ai un doute, mais on pourra leur donner avec l'orbanage. Donc voilà, donc, c'est pour ça que euh, j'hésite donc ça vous de me dire soit je prends un, un bol mélangeur ou soit je prends euh, la pailleuse euh, warzy donc voilà à vous de me dire donc euh, je vous mettrai ça euh, le stropole euh, en fin de vidéo enfin le lien il sera en description euh, comme d'hab donc voilà donc on est parti les amis aujourd'hui on va faire des pendages de chaud donc là vous pouvez voir donc, je suis avec le John Deere 6R et les pendeurs euh, que vous avez pu voir sur Facebook sont... j'avais mis une photo sur ma page Facebook c'est le Amazon Zam franchement un bel épandeur donc, ça j'ai acheté euh, pour plusieurs raisons d'un, euh, il prend plus de... Euh... Ah merde, j'ai oublié de lever. D'un, il est mieux pour... Euh... Enfin, il peut mieux. Enfin... Attendez, hop. <coughs> hop. Donc je disais, euh, d'un, je préfère le... Enfin, j'ai eu un coup de cœur au Amazon que le Kun. Franchement, le Kun, il est bien. Je sais pas que c'est... Il est nul. Mais le Amazon, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut pendre de la chaux. Que dans le cul on peut pas épandre la chambre, on peut que épandre de l'engrais solide donc voilà c'est pour ça que j'ai pris euh, le amazon et donc du coup voilà donc aujourd'hui on va épandre de la chaux sur notre euh, sur le terrain qu'on a, on a décompacté mince pas que je fasse le hop voilà donc j'ai aussi acheté 4 big bags de chaux vous pouvez voir hop non donc voilà Hop. Attendez. Hop. Voilà, nickel. Donc j'ai pris euh, la, la photo de miniature. Donc voilà. Ok, super. Hop, je vais... Hop, je vais baisser et puis on va on va partir là du coup Hop, on va partir et pendre donc les amis on est parti donc je le franchement le Amazon il est ici enfin il est bien justement pour épandre la chaux puis ça ça change que d'utiliser le cun enfin vous me dites que j'aurais pu utiliser le épandeur Breda donc l'épandeur Breda avec l'unité 6 mètres c'est vrai que ça fait vraiment épandeur à chaud tout ça mais euh, j'avais envie de changer un peu euh, de m'éloigner des sentiers battus et c'est vrai qu'il y en a qui épandent plus bah qu'il y en a qui utilisent des pendeurs en grès pour épandre la chaux donc c'est bien mais euh, ça change enfin voilà donc je suis pris je vais prendre un épandeur euh, Amazon donc du coup hop ça va changer je me petit le temps du coup voilà donc euh, les amis j'ai une annonce à faire alors je suis en train de réfléchir mais je pense que ça va ça va se faire prochainement euh, je vous mettrai de toute façon sur, sur ma page Facebook euh, le descriptif enfin voilà donc, je suis en train de faire une fiche descriptive donc j'ai pas encore faite mais je vais la faire euh, dans la journée je pense 
Euh, donc on est parti, on est pend. Je vais peut-être pas trop pendre. Donc là c'est bon. Oui, ah bah, donc je finis de parler de ça. Donc je disais, euh, je vais certainement euh, procéder à du recrutement. Donc voilà, on a Star Farming, dont je vous en ai parlé déjà dans l'épisode 5. Euh, là ça va se faire. Je vais vraiment essayer de recruter euh, du monde. Hop, j'ai peut-être envie de faire. Euh, parce que, enfin, euh, je joue seul et parfois, enfin, j'ai mes potes tout ça. Mais, enfin, euh, voilà, donc il y a certains potes où ils peuvent pas forcément. Euh, ils ont des trucs à faire, enfin, voilà. Et euh, j'aime bien, limite, peut-être créer ma team, entre guillemets. Euh, voilà, donc je mettrai, je ferai une fiche descriptive euh, pour euh, procéder à du recrutement. Mais euh, si les amis, euh, vous êtes intéressés. Euh, vous pouvez me le dire en commentaire, mais euh, je, vous répond... je vous répondrai direct, mais je veux dire, je vous dirai pas, euh, c'est sûr et certain, donc là, c'est sûr que je vais refaire du recrutement, mais je vous prendrai, euh, je vous tiendrai informé, quoi, je, je prendrai note de... de votre notation, justement, pour être recruté, limite, dans ma team, enfin, voilà, donc, euh, c'est limite pour créer une team, donc, euh, je prendrai note de votre information, mais euh, vous aurez un descriptif euh, sur euh, ma page Facebook, et euh, je pense sur certaines, euh, sur certains Discord, donc, euh, je vais pas donner de nom mais il y aura le discord d'un d'un youtubeur on va dire et euh, du coup je mettrai euh, un descriptif sur sa sur euh, son discord ok donc c'est bon c'est vide euh, ouais, donc, je, je, on va vite fait le re-remplir et euh, du coup voilà donc, je, sais, je mettrai un descriptif sur sa chaîne euh, dans le lien euh, chercher une team donc, voilà donc je pense que je vais pas donner de nom mais je pense que vous voyez peut-être qui c'est donc du coup hop ouais, je suis pressé désolé euh, du coup voilà donc euh, Très prochainement, euh, si vous êtes chaud à rejoindre une team ou vous cherchez du monde, voilà, donc, il y aura quelques critères. Donc je mettrai quelques critères indispensables à respecter. Je crois que je me suis trompé de route. À respecter. Euh, du coup, voilà. Hop. Bon, c'est pas du tout RP que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, le critère, euh, ça sera à noter, ne vous inquiétez pas, puis vous me direz euh, si vous êtes chaud ou pas. Donc voilà, donc, euh, pour parler de ça, donc là, on va les remplir. Et euh, franchement, ça me fait super plaisir qu'on ait à 119 abonnés. Bon, je suis désolé, je le répète. Mais euh, franchement, là, aujourd'hui, je suis vraiment motivé à tourner. Donc, euh, aussi, les amis, euh, je tiens à vous dire que il y aura, je pense, euh, au niveau emploi, horaire, emploi du temps, euh, ça va changer. Euh, ce que je veux dire, c'est que, bon, là, aujourd'hui où je tourne, on est dimanche de Pâques. Lundi, c'est férié. Mais à partir de... Euh, euh, lundi, de toute façon, vu que c'est férié, euh, je sortirai à 9h l'épisode. Mais à partir de mercredi. Euh, mince. Non, je vais s'allumer. À partir de mercredi, euh, les épisodes sortiront à, euh, à partir de 17h. Vu que je reprends l'école euh, mardi prochain. Bah, enfin, euh, dans deux jours. Du coup, ce sera plus les mêmes heures euh, qu'on a euh, au niveau des vacances. Donc voilà. Hop, ça se vide. Je sais pas. Voilà, donc je vais pas, je vais pas faire un plein euh, de l'épandeur entier parce qu'il me reste quelques trucs à épandre, bah, quelques petits bouts à épandre. Euh, je sais pas trop combien on est. Voilà, 31%, ça va le faire celui que ça s'épand très très vite, la chaux. C'est vrai que c'est de la poudre, donc du coup, euh, ouais, ça s'épand plus vite que l'azote. Je ferai peut-être un peu de paillage avant de, partir, avant de me déconnecter, avant de quitter la vidéo. Oh, quoi que non, je suis en off. Oh, on va pas s'embêter là-dessus. Euh... Non, je t'ai tourné plus... Ah, ok, je pouvais passer par là. Ok, bon, on va passer par là. Ça va changer. Hop. Ouais, oh, ça, j'ai pas trop débordé. Ça passe. Donc, euh, ouais, on va répandre par là. Ouais, mince, là, je suis en train de épandre un peu. Ouais, ok, donc, voilà. Dans ce champ-là, les amis, il y aura du tournesol. Je vais implanter mon tournesol. Euh, du coup, j'ai pas envie de le labourer. Je pense que je passerai l'air rotative euh, pour euh, finir. Euh... Ah, je suis déjà vide. Ah mince. Ah mince. Ouais, ça, ça paraît hyper vite. En fait, c'est super. Euh... C'est pas cheaté. Et euh... bon, bah, du coup, les amis, on va pas s'embêter là. Je finirai sans off pour le peu de trucs qui reste à faire. Euh, je vais peut-être prendre un screen. Hop, je prends vite fait un screen, je mettrai ça je pense sur Facebook. Sur la page Facebook, ne vous inquiétez pas. Hop. Parce que là j'ai. vous avez vu donc j'ai mis le mode euh, couleur des pneus. Donc euh, quand je marche, euh, quand je roule sur de la chaux, vous voyez les pneus euh, sont blancs. Bon les pendeurs il est pas trop blanc mais c'est pas grave. Mais euh, du coup ouais donc c'est ce qui je trouve. 
Ah voilà. Donc euh, je disais les amis, euh, comment dire, excusez-moi, euh, je sais plus ce que je disais, ça va revenir. Oui euh, donc si si je disais je finirai sans off. Du coup les amis on va pas tarder à se laisser là, si ça vous a plu n'hésitez pas un like, partager, commenter. Et je me suis encore trompé de route. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. A ciao tout le monde